here. Mae Tilly Heath Wyn wedi bod yn croesawu ymwelwyr i'r ysgwrn beth ers 1907, pan enillodd o'r gadar genedlaethol, ar ôl cael ei ladd yn y Rhyfel Mawr. Ond ers 2014, mae Parc Cenedlaethol y Rhyri wedi derbyn 3.6 miliwn o bina gan Gronfa'r Lotteri a Llywodraeth Cymru er mwyn datblygu safle'r ysgwrn ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ymwelwyr. Roedd sawl rhan wahanol i'r prosiect. Roedd rhaid gwneud gwaith cynnal a chadw ar y tŷ a darparu mynediad i'r anabal, ond cyn dechrau'r hynny, roedd rhaid gwagio'r lle yn gyntaf. Gerald Williams, nai hedd wyn, oedd yr olaf o'r teulu i fyw yn yr hen gatra, cyn iddo symud i bwthyn ger llaw. Gan nad oes ganddo blant, yn 2012, mi wnaeth o drosglwyddo rysgwrn i ofal y parc cenedlaethol, ac heddiw, mae Naomi a Jess o'r parc wedi dod draw i helpu gyda'r gwaith o gatalogio yn cyrwys y tyd. Cyrf awr, heddwyn, heddwyn. Mae o'n dweud yn dod yn dde. I dynnu'r rheilau yma ti fel tro yn dde yn tynnu berfa o'r bai ffwrdd e. Rheilau yma dwi wedi cael o magu yma dyma dwi wedi weld ar ei dwi oes ys dde. Ond un rhan yn unig o'r prosiect oedd ffermdu'r ysgwrn a'i gynnwys. Roedd y tai allan i gyd yn cael sylw hefyd, ac roedd hynny weithiau yn golygu newid i defnydd yn llwyr. Roedd Sian Griffiths yn un o'r tîm oedd yn arwain y prosiect ar ran Parc Cynlaethol y Rhyri. Hwn ydy'r yr hen gwt mochyn, a dwi'n meddwl ar mochyn yn fedru mynd allan wedyn sgwr twll i'r cefn y fan allu. Ond... Dan ni'n gorfod cair a deilad yma fyny. A mae'r heswm, dan ni wedi dod o hyd, fel dan ni wedi sylwedd oli bod yna slimod ar y safle. Wedyn, o cwmpas chi fan hyn, mae yna foxus ar gyfer y slimod. Yn mwyn yn nhw gael nythu. Felly, ti slimod fydd hwn wedyn yn ydrych na cwt mochyn, felly. Ond mae o'n dweud jyst roi drwy fy hain arall i hanes y lle mewn ffordd. Fan hyn, mae'r sylfaen wedi cael ei osod ar gyfer y boilerdy, boiler biomas, fydd yma allu yn y pen draw. A wedyn yn y safle yma fydd, a wedyn y'r boiler yna wedyn fydd yn gwasanaethu'r safle i gyd. A wedyn gweithio fel wood chip fydd hwnna. Ac wrth i'r gwaith ar y boilerdy fynd yn ei flaen, dechreuodd edrych fel y deilad oedd wedi bod yna erioed. Prin y gallu deud hynny am y sied wair ar y dde, efo ei walia blocs a'i tho sinc coch. Codwyd honno yn y 1980, a phenderfynwyd i dymchwel i wella yr olygfa wrth i ymwelwyr gyrfa ti. Ond mae'r ysgwrn yn dal i gael ei ffermio, felly roedd rhaid codi adeilad pwrpasol arall yn ei le. Dwi'n meddwl i'r sgipar am ei thyddol newydd sydd bron iawn â'r cael ei cwblhau. Wedi mae hon yn sied a methyddol reis ar bennig, dwi'n meddwl. Achos, wel, peth cyntaf, mae'r unig sylfi yna fod i'r to gwell, y to crwm ar gwair ar ei benno. A mae'n edrych o bell fel sa hi'n toddi i mewn i'r tirwedd yn da. Roedd y waliau concrete yn cael ei gorchuddio wedyn hefo gwaith carag. Ac roedd y pren ar gyfer waliau'r sied wedi dod o goed llarwydd a dyfwyd ar dir yr ysgwrn. Fan hyn fydd yr anifiliad, yr gwartheg, yn byw mewn ffawr yn y gia. A wedyn fydd y geatia yna, sydd wedi cael ei gosod ar y cefn yfan yna. Ein fydd y geatia ar y ffrynt yfan hyn. A wedyn trwy'r geatia yna fydd yr gwartheg yn bwyta. A wedyn mae amdiwod yn system rwydd iawn i'r ffermwyr i ddefnyddio. Mae yna bydew o dan 
y llawr ym yn hyn. A hwnna ddi'r slyri pit ar gyfer y rhan i filiad, lle wedyn fydd y gwastra ffy mynd i fewn i'r pydew a wedyn yn medru cael ei ail ddefnyddio wedyn ar y tir. Um, Mae yna werth saith mis o le i fewn yn y pydew yn fyna, felly mae'n gwneud eto'n gwneud gwaith y ffarmwr yn haws bod o'n gwybod y gwacio fo yn rhy amal lle. Drwy gwblhau'r sied newydd ma, roedd modd wedyn rhyddhau mwy o'r hen adeiladau ymethyddol ar gyfer deddydd newydd. Oedd yma ni'n y beidi ti. Hwn oedd y beidi llefys ar gwartheg, wedi cael eu cadw a llefys ar um, y gwair wedi bod yn cael eu storio. Mae'r adeilad yma yn cael eu adnewyddu yn gyfan gwbl a'i dwyn yn ôl i'r cyflwr gwreiddiol. Ond nhw wedi tynnu llechiad ar y to yn barod a gwthi yn ail osod y to yn ôl i le, ochr yn pen ni fy'n hyn. Oedd dim be fyddwn ni'n gwneud yn yr adeilad yma fydd medru deud hanas um, y Rhyfel Byd Cyntaf a'r gollad, ar gollad i'r, ar, i'r ardal o herwydd y Rhyfel. Wedyn fi'n a ffilm yn cael ei brojectio ar y wal yma yn hyn. Wedyn ar y wal bellad tu ôl yn i fama. Mi fydd yna lynia, lynia arwyr traws, sefer hogia, hogia lleol y gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. A chydig eu hanes nhw a mi fydd cerdd Rhyfel Heddwyn yn cael lle amlwg yma yn hyn hefyd lle. Yr adeilad sy wedi gweld y newid mwyaf ydy hwn y beidi llwyd. Yn wreiddiol roedd y beidi llwyd yn lle cadw gwartheg efo lle ar gyfer tas wair rhwng y pileri hyn. Fan hyn fydd yr adeilad croeso i'r ysgwyr. Mi bobl yn cyrraedd y fan hyn, fydd yn parcio dros y ffordd yma yna ac yn cyrraedd i fewn a cychwyn i taith yn fan hyn. Wedyn cerraedd i fewn trwy'r drws yma. Ac o'i blaen yna fyddwn i'n fydd y dderbynfa, felly fyddwn i'n fyddwn i'n prynu tyc yna, fyddwn i'n fyddwn i'n gallu prynu panad ac acan ac yn y blaen. A wedi i'n trwy ar i'r chwyth, fydd pobl yn trwy ar i'r stafell gymunedol, lle fyddwn i'n gallu cynnal bod math o weithdau i blant, pobl ifanc, grwpiau yn y blaen lle. Ond mae'r newid mwyaf y tu ôl i'r beidi llwyd, lle tyllwyd mewn i ochr y bryn i greu oriel arbennig. Ar ôl codi'r waliau o goncrit, rhoddwyd to tywyrch dros y cyfan a llenwi o'i gwmpas fel bod yr oriel yn diflannu nôl mewn i'r bryn fel petai. Yn y gofod hwn, mae arddangosfa barhaol i gofio am heddwyn, a'i deulu a'r gymuned a'i greodd. Ar ôl dros flwyddyn o waith, roedd y beidi llwyd bron yn barod. Wrth i addasu, roedd y penseiri wedi ceisio cadw naws yr adeilad gwreiddiol. Gan osod gwydr rhwng y pileri, fel y gall yr ymwelwyr deimlo'i hunin yn rhan o'r un tirlun nath ysbrydoli heddwyn. Gyda gwaith yr adeiladwyr ar ben, tro'r peintwyr oedd i rwan i gael pob man yn barod ar gyfer ailagor y safle. Roedd y gwaith adnewyddu i fyny yn y tu bron y gorffan hefyd. Ac yn ystod y broses, roedd yn wedi darganfod fod cegyn yr ysgwrn wedi cael ei ail bapuro 26 o weithiau, gan ddyddio nôl i ddiwedd y bedwaredd gan rhyw fawr bymthag. Yn lle tynnu'r cloc tywydd yma a'i ail osod ar ôl papuro bob tro, bydd teulu'n torri'r papur wal o'i gwmpas. Diwyswyd un o'r hen heina o bapur wal o gyfnod heddwyn, fel patrwm ar gyfer papur o'r gegyn y tro yma. Ar ôl yr holl fisoedd o waith, roedd yr ysgwrn yn barod unwaith yn rhagor ar gyfer ymwelwyr. Y mis mehefin 2017, criw ysgol o Wrecsam oedd y cyntaf i brofi'r ysgwrn ar ei newydd wedd. Efo hwnna, dais yn nhw wedi gwneud menyn, os oedden nhw'n gwneud menyn y stalwm tim prynu fan y siop, oedden nhw'n gwneud o'r y ffarm. Dyn oedd o'n de, o'r enw Eugene Van Fletheren. 
oedd i wedi'n fan fledrin yn dŵad o wlad fel. Dim yn bell iawn os ei gafodd heddwyn i ladd. Ond sut oedd Gerald Williams yn teimlo am hyn? Cafodd Gerald i fagu gan ei nain, sef mam heddwyn, ac mae o wedi parhau'r trafodiad tyliol o gadw'r drws yn gorad i unrhyw un oedd eisiau gwybod mwy am hanas heddwyn. Sut mae o'n teimlo felly am y newidiadau yr ysgwrn, wrth iddo ddechrau'r cyfnod newid cyffroes ma yn ei hanas? Wel, mae peth hawdd ddim newid, ol to gedder mae mewn ffordd ydy, ond a ti gilydd mae'r pethau yn dechrau dod na'r adeg i'w trefn. Mae'r papur wal yn newydd ydy, ond i'n sbio nhw pan ddo'n yr holyn cyn i'r oedd ar y wal. O, o'n i'n melicio fo. Ond wedi yr oedd ar y wal, ond mae'r felso ydy, mae'r lle ydy, y felso ydy cnesu ar ôl i papur o. A mae tân yn y grat, mae o'r felso yn dweud croeso. Cael dwch i mewn trwy dros a golwch i dan yn grat. Mae'n syrioli'n lle i gyd. Pan eithaf yn o'r dodran o yma, de, i mi oedd yna wedi mynd â perfad yr ele. A dechrau o'n oedd ni hola, o'r bob dydd o'n nhw'n dod yma. Oedd ar rwy'n y cnesu at oedd yn ôl, de. Ond pan eisiau am dipyn o amser, blwyddyn e ddwy cyn i bethau'r setlau lawr, e chi ddod i erfa'r. Efo fo'n dechrau. 